祖师爷，愿您能保佑蜀山上上下下，都能有心静如水的力量。特别是，特别是，丁大哥。嘿，丁大哥怎么了？还特别？没，没什么。没什么呀。小张，你怎么来了？身体都好了吗？那当然，你看看我现在生龙活虎的，没问题了，打他几招都没问题。哎，<笑>哎，清月，你怎么一回来就来这金堂拜祖师爷啊？是不是又做错什么事情了？少胡说，我们在谪仙坛好不容易化险为夷，一定是祖师爷在保护我们，所以我来这里给他老人家上炷香，让他继续保佑我们。既然你们能够得胜归来，那光点炷香怎么够呢？怎么样也得想个办法庆祝庆祝吧。什么办法？呃，我有一个办法。什么办法？咱们三个人认识的时间虽然不是太长，但经历过这么多的事情，早已情同兄妹。我们今天就在祖师爷面前行结拜之礼，一结金兰。太好了，我早有此意。即便不能血脉相连，也要生死相依。嗯。青云，你也过来啊！今天我们结义为兄妹，我爹应答应你会好好保护你一辈子。如果有人欺负你，我第一个出来替你出头。我张宪鼎是第二个。嗯嗯，你们两个人结拜好了。怎么了？你不想认我这个哥哥？哎呀，丁大哥，青云她是女孩子，拜把子这种事情呢是男人做的，你就不要拉她一起了。哎，再说青云啊。可不一定想做你妹妹，是吧，青云？哎，哪有？这是你们两个男人之间的事情，我我还是不参与了。嗯，那我们拜吧。行。祖师爷派新真人在上，我丁隐，我张宪炳，今日结为异性兄弟，祸福与共，患难相依。大哥，我从小就孤苦伶仃的，有了大哥在这世上，我便有了亲人。以后大哥的事就是我的事，我张宪炳，万死不辞。你为我以身犯险，这份情谊，我丁隐一辈子记在心里面。以后不管发生什么事情，我们有难同当。<笑>大哥，嗯，<笑>为我们的情谊干一杯，嗯，啊，哎，大哥，我今天有个重要的决定想告诉你。什么决定？我决定呢，拜百草仙人为师。你想？弃武从医，我是有自知之明的。就我这身板，就算练上个十年二十年，也练不出什么名堂。你说百草仙人，他的剑法并不出众，但是凭着药师之术，照样成了蜀山的强者。嗯，不打架还可以治病救人，这样多好。好是好，但是百草师叔脾气古怪，会不会收你为徒？现在当然是不可能了，但我偷偷的告诉你啊，我在百草炉养伤的时候，就已经看了很多医书了。我相信，经过我自己的努力，百草仙人，他一定会收我为徒。你终于找到自己的人生目标了，我真替你高兴。来。你是知道的，我喜欢神仙姐姐。我在想，喜欢一个人可能就是这样吧，越是说不出原因，就越喜欢。我知道现在我比不上丹臣子，但是我不去努力，就永远没有可能比上他。我现在终于知道
为一个自己爱的人去付出，是多么快乐的事情。大哥，丁大哥，你在想什么呢？我在担心一个朋友。朋友，玉无心吧？他掉落悬崖，不知是生是死。我也不知道为什么，这个女人她经常刻意的出现在你身边。当他出现在你身边的时候，你肯定没有什么好事情发生。你为什么还这么相信他？也许他这次是真的。<笑>哎呀，英雄难过美人关，你自己好好想想吧。希望他没事就好。还没有找到小姐，下去吧。是。你竟然回来了？怎么，见到我没死，很失望吗？你要是想告状，我劝你还是别白费力气了，因为宗主已经知道了，知道你对我出手，坏他好事。是啊。他还知道我把你打下山崖，生死未卜。但这又怎么样？他没有责怪我。而且我告诉你，在阴风谷里，徒妹的位置比你重要多了。哼，那当然。看你脸上的伤，就知道你有多重要了